Hola a todos y bienvenidos a los tutoriales de Vida MRR. En esta ocasión, y bueno, como parte de la iniciativa que tengo para llegar a los 2000 suscriptores, les presento lo que sería el primer tutorial para aprender a crear un sitio web en Flash. Entonces, en este tutorial vamos a este vamos a aprender a iniciar con la que sería la creación de, de nuestro sitio web y bueno este tutorial es especial para que los que aún no se han animado los que dicen que nada mis mocos no lo voy a hacer pues bueno aquí esta es la primera parte en la que vamos a poder crear este lo que sería un cargador el, el loader que se que generalmente aparece en muchos sitios web cuando se empieza a cargar la, la pantalla entonces bueno este tutorial básicamente vamos a hablar de eso por cierto, gracias a los que se han suscrito y me han dado su apoyo. Entonces, vamos a ver cómo queda el resultado. Lo que vamos a ver primero va a ser la carga. De esto, perdón. Entonces, no se ve la carga. Hoy voy a darle control enter. Y voy a simular que esta es la carga. Entonces, nuestro primer tutorial para aprender a hacer un sitio web en Flash va a ser este, crear esta carga y bueno este sería un poco la interfaz pero si sí ya lo veríamos este, mucho después entonces vamos a crear primero un nuevo archivo para este curso de flash he decidido este, ya no usar action script 2 me voy a pasar a action script 3 por varias razones primero pues porque action script 2 como que ya queda un poco obsoleto en estos días y pues básicamente aunque es más fácil, bueno, de cierta forma es más fácil, este el Action Script 3 lo que va a poder hacer es que pues este, se adapta muy bien a lo que sería un nuevo lenguaje de programación y básicamente siento que es más eficiente en cuanto a la hora de escribir el código. Entonces vamos a utilizar Action Script 3 con nuestro archivo y bueno, empezando vamos a, a cambiar las propiedades. Vamos a cambiarle el tamaño. Generalmente, bueno, mi pantalla es de 1280. Lo pueden poner así, pero le voy a poner 1260. Y le voy a poner a 720 de altura. 710. Le voy a poner un color de fondo. Azul. Ahí está. Y bueno, aquí le voy a cambiar la velocidad de los fotogramas a 20 por segundo. Bueno, no te sé que estoy utilizando Flash CS3, no importa. A partir de Flash CS3 pueden usar el CS4 o CS5. Bueno, yo me, acomodo, yo me acomodo más con este. Y bueno, por eso lo estoy usando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer va a ser crear um, tres capas. En la primera vamos a tener lo que sería el fondo, ¿no? El fondo que se nos va a cargar. Este, las cargas y en este vamos a insertar el código entonces ya que tenemos esto vamos primero con las cargas vamos a tener que crear algunos objetos para poder este crear nuestro cargador primero vamos a agarrar la de herramienta de texto y en dynamic text o texto, este, texto dinámico es lo que vamos a tener que utilizar para nuestro texto Podemos, el, el texto estático es el que nos permite nada más mostrar texto el input text o texto de entrada en el que podemos escribir y el dynamic text o texto dinámico nos permite mostrar este texto eh, usando código por ejemplo ahí está entonces damos clic y si se fijan al momento de deseleccionarlo nos aparece ya este un cuadrito que no se elimina que normalmente pasaría con este con el texto estático le vamos a poner un texto verdana y vamos a probarlo por ejemplo bla 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 ahí está a este le vamos a llamar porcentaje p no miento es texto p Así le voy a poner para identificarlo más rápido. Y ahora ya tenemos eh, nuestro primer elemento. Ahora lo que sigue es crear nuestra animación. Básicamente 
aquí le voy a mostrar nuestra estructura está formada por lo que sería el texto P que ya lo tenemos y una segunda capa que es una animación entonces vamos a entrar en la animación y bueno primero les voy a enseñar cómo la hice es un son fotogramas del 1 al 100 en el que nosotros vamos bueno en este caso voy a ir mostrando letra por letra una animación hasta que se completen los 100 fotogramas entonces bueno para ahorrarme tiempo y un poco de espacio voy a copiar nada más los fotogramas y vamos a hacer todo el procedimiento entonces ya copié ahí los fotogramas les doy pegar oh, creo que no me los copió ah, copiar ahí está tenemos nuestros siete símbolos y lo que vamos a empezar a hacer primero aquí en cargas vamos a arrastrar nuestra primera letra en este caso este, ahorita no me importa entonces voy a agregar f8 para convertirlo en un símbolo de un movie clip de movimiento le voy a poner animación ahora este ya se convirtió en un nuevo movie clip y dentro de él tengo un movie clip que sería nuestro nuestro nuestras letras lo que voy a hacer va a ser eh, crear varias capas que son 7 y por ejemplo todas deben durar 100 fotogramas que sería el tiempo de carga de, de nuestro cargador y vamos a empezar por ejemplo haciéndolo así cada uno va debe al menos 10 fotogramas debe durar entonces voy a insertarle con f6 un fotograma clave en 6 voy a insertar otro fotograma clave y en 8 también sí en fotograma 6 en el 8 bueno y en el 10 entonces vamos a empezar lo primero que va a hacer en el fotograma 1 va a hacer hacer el texto más pequeño en el fotograma 6 voy a hacerlo más grande y en el fotograma 8 lo voy a hacer más pequeño y el fotograma 10 lo voy a dejar intacto entonces vamos a ver el resultado le voy a crear create motion twin o interpolación de movimiento y esta sería nuestra primera animación entonces ya tenemos esa ahora en el fotograma 10 de la segunda capa vamos a insertar un nuevo este fotograma y vamos a insertar nuestra i en este caso igual en el 20 vamos a dividirlo en el 16 y en el 18 vamos a insertarlo y de la misma forma que lo hicimos con la primera vamos a hacerlo así este un poco abajo y sí al final seleccionamos todos eh, los fotogramas create motion twin y van, podemos ir observando nuestro resultado así le vamos a hacer hasta que terminemos todo nuestro bueno lo que sería nuestra animación y entonces terminamos nuestra animación con todas las letras vida mrr yo le aumenté por ejemplo un texto de bienvenidos al portafolio en este portafolio que vamos a hacer Ay, mira aquí me faltó ahí está creo que me excedí un poco entonces bueno, aquí nada más es cuestión de borrarle bueno les voy a enseñar la estructura tenemos nuestros fotogramas cada 10 fotogramas avanza una letra en el último fotograma que nos quedaría en 70 en este caso porque son 7 letras nada más son 6 6 7 le agregué un texto que lo convertí en un gráfico y nada más le bajé la opacidad entonces por ejemplo podemos ver aquí es un gráfico que tiene color alfa 0% y se lo aumenté eh, bueno se lo quité básicamente y le creé un motion twin o una interpolación de movimiento y ya lo que queda 
pues ya no va a pasar nada. Eso es lo que hice en este. Entonces me regreso a escena 1. Bueno, por si acaso, le vamos a dar en una nueva capa. Vamos a dar en, en acciones stop para indicarle que ya ahí se tenga que detener. Vamos a regresarnos a la escena 1. Y bueno, hasta el momento ya tenemos nuestros dos elementos. Eh, el texto y nuestra animación. Lo que vamos a hacer... Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser editar en el código. Ah, pero antes creo que no le he puesto un nombre. Entonces le voy a poner cargador. Y ahora sí vamos a la, nuestra capa de código y le vamos a insertar en el primer fotograma un código. Entonces, primero stop. Luego lo que vamos a hacer va a ser este añadir el código necesario para, para nuestra animación entonces bueno este le voy a copiar el código que hice hace rato para que se los vea explicando detenidamente y no me tarde más en este en volverlo a escribir porque pues, va a ser un poco aburrido para ustedes entonces básicamente aquí lo que hice a diferencia de Action Script 2, aquí tenemos que añadir eventos por cada cosa, por cada este, función que queramos usar para que bueno, el programa lo identifique. Entonces, aquí creo un nuevo evento en el momento en que se corren cada los, los fotogramas. Le, le añado una función cargar. Y nos vamos a ir a la función cargar. Esta función la defino, no tiene un evento, no va a regresar nada. Se abren, abro nuestras paréntesis, nuestras llaves y defino tres variables importantes. Primero, bytes t, que serían los bytes totales, este, el total de bytes cargados que requiere la, la animación. Y bueno, básicamente le saco la información de stage.loaderinfo.bytes total. Y bytes C, que serían los bytes cargados, que nos va, ahorita voy a hacer con una regla de 3, nos va a mostrar el porcentaje. Igual saco la información, stage loader info.bytes loaded. Y nuestra última variable es bar porcentaje, que es una función matemática. Lo que hago es que primero aquí, bueno, saco una regla de 3 por lo de los bytes cargados por 100 entre los totales para saber el porcentaje de carga y nada más le aplico una función mat.run para poder redondear este el resultado y que no salgan decimales que en lo personal no me gusta aquí texto p es nuestro cargador de texto este bueno texto p entonces a ese lo que voy a hacer es que cada vez que se actualice esta función me va a mostrar el porcentaje, que es la regla de 3 que saqué, más una pequeña o oh, este texto, es un porcentaje más cargados para hacerlo un poco más real. Entonces, y por último, animación. Punto eh, goto and stop porcentaje. Aquí creo que me equivoqué. Eh, era animación este. Sí. Ahí está. Este es nuestro objeto de animación. Entonces, lo que le estamos diciendo es que avance el fotograma que indica el porcentaje. De esta forma, como les dije, eh, dividimos nuestro, nuestra animación en solo 100 frames para que en cada, este, cada vez que el porcentaje se vaya elevando, también el fotograma vaya avanzando. Y de esa forma pues, que se vaya cargando adecuadamente. Y bueno, es go to and stop. Porque cada vez que avance uno se va a detener. Ajá. Ahora, bueno, por último tenemos nuestra sentencia if. En el que igualamos los bytes cargados con los bytes totales. Cuando sean los mismos, bueno, nos va a indicar claramente que se ha cargado toda la película. Y entonces vamos a tener que remover nuestro evento que creamos en la primera parte event.enterframe igual la opción cargar 
vamos a ir go to and play en el fotograma 2 en donde va a empezar nuestra animación texto p le pongo que ya no hay nada de texto y por si las moscas bueno remuevo el objeto texto p y también remuevo el objeto animación que sería nuestra animación por si este llegara a fallar algo y se siguieran viendo más que nada pues, para que ya se eliminen cuando empiece la animación hasta ahora creo que todo está bien pero aún no podemos probar nada puesto que no tiene nada que cargar lo que vamos a hacer va a ser aquí en fondo insertar un nuevo frame bueno en cargas vamos a insertar hasta el 10 ahí está mejor solamente un frame ahí está no me gustan los keyframes así nada más solos vamos a insertar aquí tenemos un keyframe vacío y lo que seguiría sería insertar un fondo vamos a ir a view rules o ver reglas para ir guiándonos a mí me gusta usar las reglas para ir guiándonos en el tutorial más que nada para que cuando aplique un fondo sepa hasta dónde son los límites este que puedo utilizar para que se vea nuestra animación aquí está bueno yo le voy a quitar el borde que no me interesa y vamos a cambiarle el color le voy a poner un radial que es un azul este azul y un azul que es el mismo es el mismo tono pero un poco más claro ahora ya tenemos esto vamos a empezar nuestra animación vamos a darle F8 vamos a hacerlo un gráfico y lo voy a poner fondo este se va a cargar hasta los 15 nos voy a insertar un fotograma clave en el, en el frame 15 con F6 y me voy a regresar a, me voy a regresar al 2 y nada más le voy a cambiar la opacidad alfa 0 por último le voy a dar create motion twin y ya se va a crear nuestro fondo bueno le voy a arrastrar hasta el 20 ahora después de eso aquí nada más por ejemplo aquí en el 100 vamos a insertar un frame para que la animación siga corriendo hasta aquí todo va bien y bueno podemos ir probándola por ejemplo publish preview flash 